Rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng Việt Nam của kênh VTC10 Nét Việt. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là ngày lễ quan trọng của người Việt. Trong dịp này, có rất nhiều phong tục tập quán truyền thống có ý nghĩa sâu sắc của người Việt diễn ra nhằm cầu mong một năm mới an lành, may mắn, an khang và thịnh vượng. Đây cũng chính là dịp mà những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có dịp tìm hiểu về những phong tục tập quán truyền thống của người Việt. Trong chương trình Ấn tượng Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ấn tượng của những vị đại sứ về Tết Nguyên đán của người Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Anne Moore, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam. Trước khi sang Việt Nam, bà được biết đến là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Bà có bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế và cử nhân khoa học chính trị về Trung Đông. Có thể nói các ngoại ngữ như Anh, Pháp, Ả Rập. Sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong những ngày đầu năm mới canh tí, đại sứ Thụy Điển, bà Anmor cảm thấy vô cùng ấn tượng và thích thú về ngày lễ đặc biệt này của người Việt. Đây là lần đầu tiên bà Anmo, đại sứ Thụy Điển đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Chính vì vậy, trong những ngày đầu xuân năm mới, giống như những người Việt Nam, bà đã cùng người bạn của mình tới Văn Miếu Quốc Tử Giám để tìm gặp ông Đồ xin chữ, một phong tục truyền thống trong ngày Tết của người Việt. Trước khi ra khỏi nhà, bà đại sứ Thụy Điển cũng không quên chọn cho mình một bộ quần áo dài truyền thống của người Việt Nam. Phong tục xin chữ đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu của người Việt Nam để cầu mong một năm mới với nhiều bình an, may mắn. Đó cũng chính là nét đẹp của văn hóa Việt trong con mắt của nhiều người nước ngoài, trong đó có bà Anmo, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Trước khi cho chữ, đại sứ Thụy Điển đã được ông Đồ giới thiệu về nghệ thuật thư pháp lâu đời cũng như phong tục xin chữ đầu năm của Việt Nam. Sau khi nghe ông Đồ giới thiệu, bà Anmo đã phần nào hiểu hơn về phong tục xin chữ đầu năm của người Việt Nam và bà đại sứ Thụy Điển cũng không quên chia sẻ về những mong muốn của mình trong năm mới 2020. I wish for a successful year uh, and I wish for happiness. Uh, I would uh, wish for specifically for uh, happiness uh, for myself and my family and my loved ones. Um, I think it's going to be a year when I travel a lot in Vietnam uh, and I will try to learn Vietnamese. Uh, so I think that will bring will contribute to happiness. Uh, and I, I, uh, I wish for success for, for my work and for the bilateral relations between uh, Sweden and uh, Vietnam. Sau khi đã xin chữ và được ông Đồ giới thiệu về phong tục xin chữ của người Việt, bà Anmo đã mời người bạn Việt Nam của mình về nhà riêng để giới thiệu về sự chuẩn bị của mình trong những ngày Tết cổ truyền. Welcome, please have a seat. So these are some of the things I've been preparing. Uh, the fruit plate, the traditional fruit plate. Mm -hmm. Uh, and I believe it's, uh, it should be with the pineapples, pomelon, banana, dragon fruit, mm -hmm. and mango. 
Perfect. That's correct. So five different types of food. Yes. Yeah. Yeah, at home we often have uh, pineapple mm -hmm. because pineapple. When you say pineapple in Vietnamese, is mm. is, is do do. Yeah, do do. Which is a word which is enough. You mm. have enough of joy. You have mm. enough of money. Mm. You have enough good health mm. and happiness. Mm. So there are actually meanings behind the fruits that we mm. choose. Uh, dragon fruit, for example, mm. is red. Yeah, and it, it, it's dragon, mm. so it's bring luck to the mm -hmm. family. Mm. Beautiful. <laughs> Very good. And, and what uh, else do you have? What else no, you I have? just wanted to say that uh, regarding the pineapple, uh, that it's just about enough. Uh, uh, it, it fits also very well with the Swedish culture with the word lagom, that everything should be enough for everybody in really? the family. So wow. I think there are connections between the two cultures. That is beautiful. Um, I also have the bag with the uh, salt and the safety matches uh, mm -hmm. for, for uh, bringing light and uh, uh, food to the new year. Uh, and I'm very happy that uh, safety matches is an important symbol in Vietnam because uh, the safety matches is a Swedish invention uh, really? from the beginning. I didn't know that. Yeah. <laughs> so we have also the Swedish uh, matches uh, made, by the, made by Swedish match, uh, the in innovator. Beautiful. What else do you have? I have some uh, Vietnamese coffee because that's one of the things I really enjoy in this country is the, the good coffee. Yeah. And this uh, I think looked, looked nice like a special Tet edition of a Vietnamese coffee. Mm -hmm. What type of uh, Vietnamese coffee do you like? The black one or the one with milk or um, the one with coconut? Um, I prefer, uh, my favorite is the egg coffee. Oh, egg coffee. Um, but it's more like a dessert, I find, than a coffee, so I don't have it uh, too often. Uh, and then I really like the one with condensed milk, uh, uh -huh. which is also very sweet, uh, but uh, it's, it's different and it's really nice, I think. That is great. Um, I see that you have uh, Vietnamese uh, traditional cakes as well. Those are the traditional cakes, I understand, and I, I like them a lot because they are colorful. Uh, it makes me think about the arrival of spring, uh, so that is we great. got those. Um, so when it comes to celebration, then I know mm. that uh, New Year in, uh, in Western culture mm. is around Christmas, mm. right? And around the New Year in mm. uh, solar calendars. Mm. Do you, uh, Swedish people prepare a special type of food or fruits or cake mm. for this special occasion? Uh, for New Year, we always make a, a quite fancy, nice dinner, um, but it's, it can vary quite, uh, from, uh, quite a lot from where you live in the country and uh, the occasion, wh what you are serving. But you always eat good together with your family, that's the most important thing. Mm -hmm. um, so these are the sweets, right? We have fruits and we have uh, cakes. Mm. Uh, we also, Vietnamese, we have uh, for example, we have the chin cake and we mm. have the spring balls. Mm. Are you going to prepare that too? I am. I'm, I'm just going to show you the, the last thing here with the, uh, the bean cake in this beautiful pot. And also what I enjoy very much with preparing for Tet is all the beautiful decorations everywhere in the streets. So I had to get something a bit golden. Uh, right. yeah. Beautiful. Yeah. Uh, so we are preparing some food also. Uh, shall I go and get it? Yes. Okay. Let's go and get some.
there are many similarities and, uh, and differences as well. I think the similarity is that uh, it's the process of preparing for the new year and setting aside whatever happened in the past, good and bad, and, you know, in the previous year, but then really welcoming the fortune, new fortune, and, uh, and uh, preparing for the welcome of the new year. So that's, that's a similarity. The difference is that, for example, sticky rice, we have a sticky rice as well, uh, but in a different way. And uh, ours is much smaller, and it's not necessarily square shape. But then today I, I learned that in Vietnam it's, it's a square to signify the sky and, and the earth. So I think that was a very interesting uh, matter to learn. Uh, first of all, I want to thank you for the Miss Euphonia first, for inviting us. Um, I'm Gonzalo from the Embassy of Chile. And what we really like about TED is how, like, people come together in families and they they think about themselves but also about their relatives they the ones that are not ready here anymore but also the ones that stay here on earth so it's really nice to see like the family coming together and for us as foreigners we see it's a really special date for everybody and they come together they cook together and then they enjoy the time together i think it's uh, magical it's very unique to me. I see how everyone is getting ready for the Tet and I also got ready. I got my Aozai and I'm going to buy some uh, cherry blossom branches yeah. and I very much like tune cake. So everything seems to me uh, perfect and yeah. it really seems like a family centered holiday. So yeah. this is something I love very much. <laughs> Cách đón năm mới lại có những đặc điểm riêng Không phải năm mới ở đâu cũng phẳng phất hương vị cây thông và tuyết trắng Ở mỗi nước khác nhau có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng Có bao nhiêu dân tộc là có bấy nhiêu phong tục năm mới Từ ngắm pháo hoa đến thưởng thức các món ăn đặc biệt we, I'm, I'm from Chile and we actually don't have like a holiday like this uh, For us uh, I will say Christmas could be similar in a way, but in Christmas also you spend only one day with your family. And it's the closest family. Here is the extended family. So it's not only your family, you also go and visit other houses and you enjoy the meals of other people. So I think in this case, the Vietnamese state is more like a community uh, holiday instead of just a family holiday. In our, in our country, usually in this time, snowing, freezing, uh, really winter, so people prefer to sit uh, at home, to invite uh, guests to home, not outside. Um, it's uh, quite different, we have uh, different habits, but I think what is most common is the family orientation and how everybody gets together to eat some traditional foods. And, uh, but I very much like the atmosphere with, together with nature and decorating your house, so I find it here very special. Trong không khí đầu xuân năm mới, những vị đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đã có dịp khám phá những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt, các phong tục tập quán ngày Tết, sản phẩm truyền thống. Tại sân, ngôi nhà lợp mái cói, chung quanh là vườn hồng, cúc, điểm suyết vài cảnh đào. Các đại sứ được nghe và giới thiệu về sự tích, bánh trưng, bánh dày và một số phong tục ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Ý nghĩa của sự tích bánh trưng, chiếc bánh được làm từ gạo nếp với lá bọc ở ngoài, nhân ở trong, đã lưu lại những hình ảnh đẹp trong ký ức của các vị khách quốc tế. Đây là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết, là dịp các gia đình đoàn viên tri ân ông bà tổ tiên. Không chỉ được nghe những lời giới thiệu, các vị đại sứ nước ngoài còn được tự tay trải nghiệm gói bánh trưng, Với các vị khách đặc biệt này, đây là lần đầu được biết các công đoạn làm nên một chiếc bánh trưng, món ăn truyền thống không thể thiếu của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. I feel they are uh, very fun. It was fun to learn how to do the to prepare the chun cake and how to tie it and how to wrap the leaves. Um, and uh, it was a fun atmosphere. I enjoyed it a lot. I am very glad to visit this great event. I really enjoying here. Uh, there is very good possibility to get deeply into Vietnamese culture, in, into Vietnamese family tradition. So today we uh, uh, 
uh, had a little competition to make sticky rice here with pork and beans and so forth. And then I found this is a family event that everybody gathered here together and uh, making something together. And then it has to be square shape. And, uh, and then we talk, we discuss. I, I found it fascinating to be able to be uh, gathered here and as a, as a joint event. It was fun. <laughs> it was fun. And uh, it's not just it was a competition, so we were seriously making it. But at the same time, we talk and then we, we, we ask questions and then we get an answers. And I think it's, it's the socialization process, which was uh, fascinating. Um, it came actually naturally to me because uh, we have the similar one, but uh, to make it square, nicely square, and then also to make sure that the rice doesn't fall off, and then I think that was uh, a little bit difficult part of making the, the sticky rice. Oh, it's uh, been really wonderful. This is the first time actually that I make the, the cakes, so it was quite difficult, especially the tidying up. I think it's the most difficult part for, for at least for, for us, for our team. But we will see if we manage to win today. So yeah. We have one wonderful cakes oh, over there. Really uh, I just thought about it. Very good uh, activities. The activities like this uh, help us to know each other closely, um, to get um, nice uh, relations. Uh, I'm going to invite some Vietnamese colleagues home and I'm going to try to prepare chun cake and some uh, nem spring rolls and uh, decorate the house maybe with the cherry blossom branches and then I'm going to also travel to Hoi An to experience the holiday atmosphere. I really like Vietnamese um, mountains and uh, beaches. If uh, I have some time possibility I try to visit mountains or sea. My favorite uh, resort is Da Nang uh, because very beautiful nature, very be beautiful uh, things. Các vị đại sứ, những nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đã có những cảm nhận rất riêng về những phong tục tốt đẹp trong những ngày Tết của Việt Nam. Trong những ngày đầu xuân năm mới, họ cũng không quên gửi đến tất cả khán giả đang theo dõi chương trình những lời chúc tốt đẹp nhất xuất phát từ trái tim của mình.